हेलो स्टूडेंट्स नाउ वी आर स्टार्टिंग विद द सेलियन फीचर ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एज वी डिस्कस्ड इन द लास्ट लेक्चर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज़ द मेजर प्रोजेक्ट एंड इन दिस प्रोजेक्ट मेनली बेस्ड अपॉन द डिटरमिनेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ थ्री बिलियंस केमिकल बेस पेयर्स दैट मेकअप अ ह्यूमन डी एन ए सो वट आर देयर सेलियंट फीचर्स Uh, these features are the observations drawn from human genome project are the human genome contains 3164.7 million nucleotide bases so what number come out to be of uh, dna uh, of nucleotide bases are 3164.7 million and the second the average gene consists of 3000 bases a single gene or you can say average number of bases within a single gene are 3000 but the size of the gene varies greatly with largest known human genome being dystrophin at 2.4 million bases so mostly the average number is 3000 but the largest jo sabse bada gene tha gene ke beech mein sabse zyada nucleotide number bases kitne the 2.4 million bases third is the, the jo total estimated gene aaye wo kitne 30000 gene the theek hai much lower than the previous estimates ऑफ एटी थाउजेंड टू वन लैख फोर्टी थाउजेंड जीन कहते सोच कहते थे कि एक जीन में नियर अबाउट एट्टी थाउजेंड टू वन लैख फोर्टी थाउजेंड जीन्स होंगे बट नो द रिजल्ट कम आउट टू बी ओनली थर्टी थाउजेंड एस्टिमेटेड जीन्स आर प्रेजेंट एंड ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट जो डी एन ए है और जो न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं वो सेम होते हैं विद इन ऑल स्पीसीज देर इज ओनली डिफरेंस ऑफ यू जीन्स अमंग द इंडिविजुअल्स अदरवाइज नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट न्यूक्लियोटाइड बेसिस आर एग्जैक्टली द सेम इन ऑल पीपल आर एग्जैक्टली सेम ज़्यादातर नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट जो सीक्वेंस के बीच में न्यूक्लियोटाइड्स का वो सेम होता है सिंपल कितना डिफरेंस है हमारे पास कुछ पॉइंट वन परसेंट का ही डिफरेंस है द फंक्शंस आर अननोन फॉर ओवर फिफ्टी परसेंट ऑफ द डिस्कवर्ड जीन तो कितने बीच में से हमें पचास परसेंट के फंक्शन पता थे बाकी पचास के फिफ्टी परसेंट जीन के हमें क्या थे अननोन थे फंक्शन देन नेक्स्ट इज द फीचर लेस देन टू परसेंट ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन और जो प्रोटीन के लिए कोडिंग होती है वो सिंपल टू परसेंट ही होती है टू परसेंट जीनोम ही कोड करता है प्रोटीन के लिए उसके बीच में रिपीटेड सीक्वेंस बहुत ज़्यादा होते हैं ह्यूमन जीनोम के बीच में फिर सेवन्थ वन जो रिपीटिव सीक्वेंस होते हैं आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंस दैट आर रिपीटेड मेनी टाइम्स समटाइम्स हंड्रेड टू थाउजेंड टाइम्स कहते हैं रिपीटिव यूनिट सीक्वेंस रहते ए जी टी सी वट एवर द सीक्वेंस कंटिन्यूज ए जी टी सी आफ्टर सम इंक्लूडेड बेसिस ए टी जी सी कुछ कहते कुछ कुछ टाइम के बाद कुछ रिपीटेड सीक्वेंस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं ठीक है and they are thought to uh, thought to have no direct coding function इनका कोई coding function नहीं होता but इनका क्या है they shed light on chromosome structure dynamics and evolution इनका main काम क्या होता है क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर को बन की फॉर्मेशन में हेल्प करनी और एवोल्यूशन करनी नेक्स्ट जो क्रोमोजोम वन है हैज मोस्ट जीन क्रोमोजोम वन में सबसे ज़्यादा जीन है कितने हैं ट्वेंटी नाइन हंड्रेड सिक्सटी एट और जो सब हमारा वाई क्रोमोजोम है उसमें सबसे कम जीन्स हैं कितने हैं टू हंड्रेड थर्टी वन जीन्स ओनली 
सो so, साइंटिस्ट ने जो देखा है डिटरमाइन किया है पहचाना है 1.4 मिलियंस लोकेशंस वर सिंगल बेस्ड डीएनए डिफरेंसेस जैसे हमने कल पॉलीमॉर्फिज्म पढ़ा था ना कि इसी वजह से था कि सिंगल बेस पेयर की चेंज की वजह से बहुत सारे अलग अलग फॉर्म्स होती हैं पॉलीमीन्स मेंबर और जो एक सिंगल सिंगल बेस पेयर का डिफरेंस आता है डीएनए में इसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म ऐसी लोकेशंस हैं जहां पे एक सिंगल बेस पेयर ही चेंज होता है बाकी सारा सेम होगा सीक्वेंस सिंगल बेस पेयर चेंज हो जाएगा टी की जगह ए होगा ए की जगह जी जी वट तो इसको हम बोलते हैं सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म प्रोनाउंस्ड एज स्निप्स ये ह्यूमंस में होता है दिस इंफॉर्मेशन प्रॉमिसेस टू रेवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशन बेटा इसकी हेल्प से हम क्या फाइंड कर सकते हैं क्रोमोसोमल लोकेशन कि एस सिंगल न्यूक्लियोटाइड जहां पे चेंजेस हैं ये ये पोजीशन है यहां पे और इन पोजीशन को हम एज लोकेट कर लेते हैं और हम क्रोमोसोम की पोजीशन को आइडेंटिफाई कर पाते हैं फॉर डिजीज एसोसिएटेड सीक्वेंस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री हम ह्यूमन हिस्ट्री को ट्रेस करने के लिए सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म को यूज करते हैं और डिजीज को कि विद इन क्रोमोसोम कहां पे डिजीज है हम उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इनको यूज करते हैं स्निप्स को एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस जो इसके बेटा क्या-क्या यूजेस हैं और फ्यूचर में क्या-क्या चैलेंजेस हैं ड्राइविंग मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम द डीएनए सीक्वेंसेस विल डिफाइन रिसर्च थ्रू द कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम्स so these this project is a very powerful or very useful in upcoming days or in upcoming researches because this project consists of a numerous knowledge and creativity of tens of thousands of scientists from varied discipline both in both public and private sectors worldwide so on the greatest impact of having human genome sequences may will be enable a radically new approach to biological research beta ye jo project tha isne biological area mein ek bahut bada advanced area diya knowledge di jiski wajah se hum scientists are capable in doing some new researches also kyunki pehle jo past mein researchers the wo ek aadhe gene ko at a time study kar sakte the theek hai uh, with whole genome sequences and new high throughput technologies we can approach questions systematically and on a much ब्रॉडर स्केल बेटा इसकी हेल्प से हम बहुत बड़े-बड़े लेवल के प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं बहुत-बहुत बड़ी-बड़ी डिस्कवरी कर सकते हैं सो so, जितनी भी जीन के बारे में हमें पता चला है उन जीन की स्टडी को फर्दर डीप आगे लेके जा सकते हैं फॉर एग्जांपल कि ऑल द ट्रांसक्रिप्ट्स इन अ पर्टिकुलर टिश्यू और ऑर्गन और ट्यूमर और हाउ टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ जीन्स एंड प्रोटीन्स वर्क टुगेदर इन इंटरकनेक्टेड नेटवर्क टू ऑर्केस्ट्रेट द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ बेटा इससे हमें पता लगता है कि सारे के सारे जीन अगर इकट्ठे हो जाएं तो इकट्ठे होकर कैसा काम करते हैं और कैसे पूरी की पूरी जिंदगी की एक केमिस्ट्री को लाइन अप करते हैं दिस इज द मेन एडवांटेज ऑफ एंड फ्यूचर चैलेंजेस ऑफ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट नेक्स्ट लेक्चर वी विल डू डीएनए फिंगर प्रिंटिंग